Bueno, hoy estamos con Aldo Benítez Palomino. Aldo es investigador, es candidato a PhD en el Departamento de Paleontología en la Universidad de Zurich y es investigador asociado también en el Departamento de Paleontología de Vertebrados en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta semana hemos conocido como parte de las publicaciones en la revista Science Advance uno de los hallazgos más emocionantes, me parece, sobre lo que sabemos acerca de la proto-Amazonía. Y por eso quiero felicitarte, Aldo, por, porque ha sido parte del equipo que ha estado detrás de la, de la investigación. Y comenzar la, la entrevista preguntándote un poco qué es lo que sabemos de este delfín que habitó la proto-Amazonía hace 16 millones de años, que es el principal hallazgo de esta investigación. Lo que reportamos en la revista Science Advances está basado en dos especímenes, uno que fue encontrado en el año 2018 en el río Napo, un cráneo muy bien preservado que nos indica que era un animal bastante grande, le hemos calculado de longitud de 3 a 3 metros y medio de largo, y como los cráneos, en el caso de los cetáceos, de los delfines y de las ballenas, guardan muchas características, logramos compararlo con el cráneo de muchas especies actuales y fósiles de cetáceos, para ver sus relaciones de parentesco, ahí hicimos diversos análisis. Nuestros resultados arrojan que este fósil que hemos hallado no tiene relación en lo absoluto con los delfines de río amazónicos, que era lo que cualquier persona se esperaría, sino encontramos que su pariente más cercano es el delfín del río Ganges, que vive en la actualidad en el sur de Asia, un animal que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Sí, eso me pareció también sorprendente, pero es, si podemos concentrarnos a ver ahora para eh, las imágenes que han difundido, nos hacen soñar también un poco en cómo reconstruir ese momento de la historia de lo que se puede llamar proto-Amazonía, ¿no? ¿Cómo, qué ha sido un, ¿Cómo era este delfín? ¿Era un, este, el tamaño? ¿Qué sabemos de su, su contextura? ¿A ¿Ustedes han logrado describir incluso el... El, a través del cráneo, cómo eran esta, esta, estas características morfológicas que lo hacían como una especie dominante, tal vez en lo que fue en ese momento el lago de, de Pebas en la Amazonía. ¿Qué, ¿Qué nos puede describir? ¿Qué comía? Yeah. Pues voy a poner primero el contexto de cómo era la Amazonía en ese tiempo. El mm. sistema Pebas era un sistema de en torno a un lago gigantesco que existía. Este lago se extendía entre Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. Era un lago gigantesco que se formó realmente por el levantamiento de los Andes. Cuando los Andes empezaron a levantarse, el agua se empezó a atrapar en esta zona al este de los Andes. Pues en este lugar, la protoamazonía, la llamamos así, la diversidad de especies explotó. Habían montones, incluso las reconstrucciones que tenemos, que han hecho otros colegas, indican que la diversidad hace 13, 16 millones de años en la Amazonía era incluso mayor a la que tenemos en la actualidad. Y eso que tenemos que admitir que nosotros los peruanos tenemos una de las regiones amazónicas más diversas del planeta. Pero imaginémoslo, 50% más de diversidad de especies, que es algo que no tiene comparación con la actualidad. Entonces, en este ambiente tan rico, las especies empezaron a crecer, crecer y crecer. Eh, sabemos que habían pirañas en ese tiempo, que habían peces como la gamitana o como el paco, pero no eran las gamitanas que uno esperaría encontrar en Iquitos o en el río Marañón, sino del doble tamaño. Las pirañas también eran más grandes. Y un ejemplo muy claro del tamaño es el caso del purosaurus, un caimán que superaba los 8 metros de largo que vivía en la Amazonía también. Entonces teníamos esta diversidad de especies muy grandes y bien montones de animales viviendo juntos. Entonces, nuestro delfín que encontramos medía entre 3 a 3 metros y medio de largo. Tenía el aspecto general de un delfín de río porque todos los delfines de río, cuando uno los ve por fuera, se parecen. El rostro muy largo, una frente bastante prominente y la capacidad de mover el cuello. Eso es algo típico que tiene cualquier delfín de río. Sabemos que en la carita el animal tenía un ojo muy pequeño porque no era un ojo funcional. El ojo lo tenía muy reducido, ya que tenía estas crestas en la cabeza que le ayudaban a poder guiarse. No necesitaba poder ver, ya que los delfines se, lo, se movilizan y se relacionan con su ambiente emitiendo sonido, muy similar a lo que hacen los murciélagos. Y pues, uh -huh. 
como el resto de su ambiente ya era grande, esperábamos también que algún depredador que existiera en ese tiempo también fuera un poco más grande. Por eso, Pebanista está entre 3 a 3 metros y medio de largo. Una cosa que mencionan ustedes en, en el estudio es que esta especie en algún momento estuvo en aguas en el mar y que ingresó al lago a agua dulce para evitar a los predadores que existían en, en el mar de esos 16 millones de años antes. Y estamos hablando de un, de un mundo en el que todo era enorme, ¿no? Todo era exageradamente grande. Es el mismo momento, para poner un poco en contexto de, 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 de los que nos están escuchando, ¿es el mismo contexto en el que están los grandes dinosaurios o estamos hablando de otro momento de la, de la historia? Es otro momento. Los dinosaurios son hace 65 millones de años. Eh, uh -huh. Tiene 16 millones de años. No tiene ni la quinta parte de la edad. Son momentos muy distintos. Luego eh, de la extinción. Muchísimo después de la extinción uh -huh. de los dinosaurios. Muchísimo, muchísimo tiempo. El delfín está más cerca a nosotros que los dinosaurios, por ponerlo de esta manera, en tiempo. Uh -huh. y, eh, y este delfín va, va hacia los lagos a buscar alimentos y termina generando... Sabemos cuánto tiempo sobrevive en este, en este ecosistema de, de pebas. Ese es, el problema es que esa es nuestra hipótesis de trabajo en el momento. Nosotros sabemos que sus antepasados, al igual que los antepasados del delfín del río Ganges actual, estaban viviendo en los mares hace 20 millones de años. Eran un grupo muy diverso de animales. Estaban en todo el mundo. Pero hay algo que sucede con los cetáceos. Y es algo que se repite y se repite. Cuando un nuevo grupo de cetáceos evoluciona, aniquila a toda su anterior competencia. Esto sucedió hace 18 millones de años una vez, sucedió hace 11 millones de años nuevamente, y sucedió hace 6 millones de años con los delfines oceánicos modernos. Los delfines oceánicos modernos tienen 6 millones de años. Hace 11 millones de años o 16 millones de años fueron los cachalotes y ballenas y cudas que hicieron esto. Entonces, esto de acá en el mundo paleontológico, biológico, se llaman reemplazos ecológicos. Porque un grupo de animales son totalmente borrados y los llevan hasta la extinción otro grupo de parientes que tienen. Entonces... Nuestra hipótesis es que hace unos 20, 18 millones de años los antepasados de Pebanista le hicieron eso, lo forzaron a entrar al medio amazónico. Y como el medio amazónico era un sitio en el que no habían depredadores y había muchas presas muy nuevas, este animalito encontró su santuario ahí. Y ese es el caso en sí de la mayoría de especies de delfines de río. Es el caso del delfín amazónico actual y es el caso de los delfines del sur de Asia actuales. Todos estos animales invadieron aguas continentales, el agua dulce, con tal de escapar la extinción. Uh -huh. Esto que mencionas eh, desde un inicio, que la especie que ingresó a Pebas y el gallejo que han encontrado, ¿tiene más similitudes eh, genéticas o, o, o la especie en sí misma con la del río Ganges en la India que con los delfines que uno tiene? ¿no? ¿Cómo entender eh, las distancias kilométricas que hay ahora y que esa sola especie haya habitado estos dos ecosistemas? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque cuando, si un, un, nuestros análisis votaron que la relación de parentesco es bien fuerte. Los hemos comparado con un montón de especies y la relación de parentesco que tiene nuestro delfín amazónico gigante con el sur de Asia es, es fuertísima. Hay muchas características que solamente estas dos especies tienen en común. La principal, y que es exclusiva, son estas crestas de hueso que tienen a los lados, que les ayudan a focalizar el sonido. Esa es una característica una, única a estas dos especies. Y no es convergencia. Convergencia significa que haya sido evolucionada en dos grupos independientemente a su mismo fin. Sabemos que es algo exclusivo a estos animales, porque no solamente es esta cresta de hueso la que está formada, sino el ojo también se está perdiendo. Eso indica que esos animales están totalmente adaptados ya a la vida en los ríos. Nosotros comparamos anatómicamente características muy particulares en muchísimos cetáceos, en muchísimos delfines, muchísimos de sus parientes que también viven en, este, en el mar, y pudimos llegar a esta conclusión. Y no fue una vez que lo hicimos la comparación. En el estudio hicimos esta comparación sucesivas veces a fin de poder estar seguros que nuestro los resultados eran válidos y tenían buen soporte. O sea, no hay ningún vínculo entre el, el actual delfín del río con el hallazgo que han encontrado. 
este, la, el actual delfín de río amazónico puede tener otros antecedentes que probablemente convivieron con, este, con el pebanista. No sabemos cuál es la historia del delfín de río amazónico. No tenemos fósiles de delfines de río amazónicos modernos. El del Imi Agioprensis, que es el que vive en la Amazonía en la actualidad. Tenemos sí. algunos de sus parientes que se han encontrado en África, en Panamá y eh, también en Perú, pero al otro lado de los Andes, en la costa. Pero no sabemos en qué momento estos animales terminan entrando a las aguas de la Amazonía. Y esto es un evento totalmente distinto, porque la Amazonía fue un santuario para delfines de río en dos momentos, para el pebanista y para el delfín de río eh, bufeo colorado actual, en otro momento muy distinto. O sea, es un santuario, la Amazonía es un santuario para los delfines de río como tal. Y cuando mencionas este momento de que este, este territorio era como un espacio privilegiado por la cantidad de, de diversidad, ¿A qué crees que se debía? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hizo que se convirtiera en un paraíso de, la, de megadiversidad eh, hace 16 millones de años? Uno de los factores que hace que nuestra región amazónica sea muy diversa en la actualidad es la erosión en los Andes. Hay mucho sedimento de los Andes que lleva muchísimos nutrientes hacia toda la llanura amazónica. Eso es uno. Dos, la localización. Estamos en la zona tropical. Tres, el hecho de que muchas de las nubes se queden en el lado este. Entonces, esta humedad se concentra a este lado de la Amazonía y por eso en la costa tenemos toda la zona desértica. Ahora, ¿qué sucede hace 20, 18 millones de años atrás? Los Andes empiezan a levantarse. Y esto desata que todo el agua que se está precipitando y yéndose hasta la costa, porque en ese tiempo la costa sí tenía bosques y era un poco más tropical, conforme los Andes se levantan, todas las nubes se quedan atrapadas solamente hacia el este toda la precipitación empieza a formar este lago. Por primera vez hay este flujo de sedimentos entre los Andes hacia la llanura amazónica. La diversidad tuvo todo a su favor para poder crecer, para poder diversificarse. Y era un momento en el cual Sudamérica no estaba conectada con el resto del mundo. Era muy única Sudamérica. Entonces, cuando le das a esta diversidad todo, le, realmente le dieron... Eh, comida a los seres que estaban viendo, sobre todo a las plantas, le dieron de espacio, le dieron flujo de agua. Todo esto hizo que la biodiversidad en el lugar explotara en un par de millones de años. Increíble. Y en, es, cuéntanos un poco ahora sobre el contexto de la investigación. ¿no? Esto forma parte de una investigación más grande, era una expedición específica. ¿Qué es lo que buscaban encontrar y en qué contexto se produjo el hallazgo? La expedición la lideró eh, mi ex jefe y mentor, Rodolfo Salas Gismondi, que es el encargado de, director del Departamento de Paleontología de Vertebrados en el Museo de Historia Natural. Él, bueno, ahora somos colegas porque estamos los dos trabajando casi al mismo nivel, es distinta la relación que tenemos. En ese tiempo yo era el estudiante que recién acaba de salir del pregrado y pues Rodolfo se ganó una beca National Geographic para poder eh, ir a la Amazonía. Y el objetivo de él, porque él es especialista en cocodrilos, era buscar cocodrilos, buscar caimanes. Porque un indicador más de que la diversidad en la Amazonía era muy grande, los caimanes eran uno de los grupos más diversos que había en la Amazonía. Entonces la idea que teníamos era ir a buscar caimanes. Nunca fue ir a buscar delfines y nunca pensábamos que íbamos a encontrar un delfín. Nunca lo pensamos. Hasta que nos sucedió, que terminamos encontrando el delfín el 20 de febrero de 2018. Esta fue uno de los últimos días de la expedición y estábamos tremendamente cansados porque hacer trabajo de campo en la Amazonía es cansante. Es bien, uno es, lo deja de tremendamente agotado porque no estás durmiendo en una cama, estás durmiendo en una carpa al lado del río. Uh -huh. y los recursos los tienes muy limitados porque es lo que uno lleva, lo que tú tengas a disposición o a veces pescas. Y pues no hay servicios, no hay nada, es solamente tu carpa, tu martillo, el bote que te está llevando de lado a lado y a encontrar lo que se pueda encontrar. Y además, este tipo de investigaciones se dan cuando es temporada de pocas lluvias, ¿no? Es temporada donde no hay lluvia, hay mucho más calor, este, y esa, eso hace también más desafiante la, la búsqueda por las altas temperaturas. Eh, y esto se produce incluso sobre el río Napo, donde había bajado la, el caudal del río porque no es temporada de lluvias, eh, 
¿Recuerdas exactamente qué estaban haciendo? Si puedes recrear ese momento en el que, bueno, era un día más, mucho calor, estaban cansados. ¿Cómo se dan cuenta de que hay algo? Y, y si y se dan cuenta en ese momento que era relevante. No, desde el primer momento supimos que era relevante. Desde el primer momento que supimos que era relevante. El, el río Napo estaba en bajada. Ya habíamos tenido que empujar el bote para ir entre localidades. Ya, ya sabíamos que ya, ya estábamos bastante, <risa> bastante deteriorados en ese momento. Habíamos colectado bastantes fósiles, eso sí. Habíamos encontrado bastantes cosas interesantes. Eh, y bueno, estábamos John Flynn, eh, curador del American Museum of Natural History, y yo caminando lado a lado, al lado del río, yendo en dirección sur. Eh, si no me acuerdo, era la, eh, la orilla oeste del río Napo, yendo hacia el sur estábamos. Eh, y había una especie de pequeño acantilado en un lado, al lado derecho, porque estamos yendo hacia el sur, en mi lado derecho. Yo no estaba pegado al acantilado, yo estaba yendo al lado del río y estábamos conversando, viendo el suelo a ver si es que habían fósiles o no. Y John eh, apunta a unos fragmentitos que estaban saliendo de la pared eh, y me dice, ¿qué es esto? Eh, y había pedazos, fragmentos de matriz, de roca que ya estaban en el suelo, por lo que el, el sitio era bastante inestable y ya estaba siendo erosionado. Y mientras John estaba viendo la pared, me, me dice que es esto. Yo no le estaba prestando atención porque yo estaba viendo un fragmento que había en el suelo. Y yo le digo, John, eh, no estará conectado y yo recajo un pedazo de lo que es el rostro, el hocico del animal. Lo recojo. No está conectado con esto. Nosotros dos nos vemos, lo probamos. Que estaba conectado, sí, estaba conectado, era parte del mismo espécimen. Yo lo veo, 10 segundos, 15 segundos, me queda bien este pedazo que tenía en la mano, grito, es un delfín. Ese es el momento en el que nos damos cuenta que es un delfín. Desde el primer momento, ¿Pero por qué? Desde el primer momento supimos que es un delfín. Yo soy especialista en cetáceos. O sea, yo estoy formado ah, sí. para entender la anatomía de estos animales muy bien. Y lo que me hizo darme cuenta que esto es un delfín es... Los alveolos que tiene son alveolos de mamífero. Los delfines son mamíferos. Son alveolos bien marcados. Y tiene este aspecto de rostro largo con muchos dientes. Hay unos cocodrilos que se encuentran en el área que son, se llaman gaviales, que también tienen este aspecto. Y eran una opción. Y lo podrían haber sido confundidos muy fácilmente uno con el otro porque todos tienen este rostro largo con muchos dientes. Hay una cosa que los diferencia. ¿Cómo es el alveolo por dentro? Los dientes de los reptiles no son iguales que los dientes de los mamíferos. Y uno cuando ve estas características en el fósil, en el especimen, se da cuenta, ese es un mamífero. Estas suturas de hueso que estoy viendo entre los maxilares y hipermaxilares, los huesos que hacen la parte de arriba de la boca, esos huesos son únicos. Ahí uno se da cuenta, mezcla todas estas cosas que uno ya les tiene por conocimiento para poder reconocer lo que tiene al frente. Y tenía todo. Tan luego le empezamos a excavar, nos dimos cuenta de que era muy grande. Cuando empezamos a excavar, nos dimos cuenta que era muy grande. Y cuando estábamos como a las 2, 3 de la tarde pensando, ok, este animal, como es un delfín, debe estar emparentado con el delfín del Amazonas. Va a ser pequeño, va a ser plano, porque los cráneos de delfín del Amazonas son planos. No, llegamos al ojo. Justamente en ese momento, le dimos la cresta. Ahí fue el momento que ya teníamos el indicador principal de que no estaba relacionado con el delfín del Amazonas. Y ahí fue cuando sacamos energía de no sé dónde para hacer un hueco tremendo y poder sacar el fósil en dos horas, antes de que nos llegara la noche y no pudiéramos hacer nada, porque estamos en el río Napa. Ah, o sea, y, y eso ya, ya, ya fue ya como en la tarde, entonces. Sí, lo encontramos el fósil como a las 11 de la mañana y empezamos a excavarlo ah, todo. Uh -huh. Pero no podemos trabajar de noche porque no hay luz, y además que estás a la orilla de un río amazónico, hay caimanes ahí, los actuales. <risa> Este, Aldo, ¿y cómo es ese proceso de búsqueda de fósiles en la Amazonía? Porque uno de, la, una de, de los desafíos, incluso y a nivel más reciente para los arqueólogos, siempre es un tema buscar, porque la capacidad de las lluvias, el, el, el territorio hace que todo se degrade muy rápidamente. Eso es cuando uno, ha, cuando uno hace paleontología, tienes que esperar que el caudal del río baje, pero los ríos van cambiando de, 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 de cauce, también erosionan. ¿Cómo buscas fósiles en, en, en ese territorio? Los dos mejores amigos y los dos enemigos que tenemos son los Andes y los ríos. Hay dos elevaciones en la Amazonía que han hecho los Andes. Una está en Loreto 
Y la segunda, bien importante, está en el arco de Fitzcarral entre Cusco, Pucalpa, Madre de Dios y, Cus y Junín. Perdón. Sí, Junín. Es una largada que hay allá. Estas dos elevaciones han hecho que rocas que llevan fósiles se eleven metros por el levantamiento de los Andes. Y los ríos erosionan estos niveles que tienen roca. Año tras año erosionan, erosionan, erosionan. Por esa temporada de río bajo, podemos ver las rocas antiguas que llevan fósiles. Y es ahí las temporadas que aprovechamos para poder ir a buscar. Pero los ríos erosionan. También, aparte que nos hacen el trabajo más fácil, porque nos dejan ver los fósiles fácilmente, si no los colectamos ese año, al día siguiente se van, al año siguiente se van, porque el río los va a erosionar de todas maneras. No vale importar que haya un fósil y simplemente se los va a llevar, nada más. Entonces, ese es el trabajo que tenemos más que nada en la Amazonía. Entonces, son las tres zonas en las que se concentran también las investigaciones paleontológicas en la Amazonía. En la Amazonía, ¿En hemos, tra en la Amazonía hemos trabajado en un montón de lugares ahora. Hemos trabajado en el río Napo, hemos, en Loreto también hemos trabajado en una zona que se llama Tamshiyaku, en el mm. departamento de San Martín, es uno de los departamentos que más hemos trabajado, hemos trabajado en Tarapoto, Bellavista, Juanjuí, en el Arco de Fitzcarral, que es la parte del Alto Río Urubamba, hacia la zona de Camisea. Hemos trabajado ahí, en el Madre de Dios, hemos trabajado río Las Piedras, río Paremán y río Madre de Dios. Entonces, en la Amazonía en realidad hemos trabajado en muchos lugares, conocemos varios lugares, pero todos es la misma situación. Solo podemos acceder a encontrar fósiles en temporada baja. Claro, y con todo lo que se conoce ahora, estamos como que ya se puede configurar como una imagen de la evolución de la Amazonía a partir de los fósiles hallados? No, todavía no. Lo que sucede, y este es el mayor problema que hay en la paleontología, si yo le pregunto a cualquier persona normal, nómbrame un fósil, nómbrame un dinosaurio, lo primero que va a venir a la mente es un tiranosaurus, triceratops, velociraptor, animales de Estados Unidos, de Norteamérica o de Europa, de la zona temperada del mundo no de la zona tropical. La zona tropical en la que está el país es una de las zonas más diversas del planeta, pero muy poco trabajo paleontológico se ha hecho en esta zona. Si yo le pregunto a alguien que me pueda nombrar unos tres fósiles de Perú, va a ser muy complicado de que lo haga. Nos pueden nombrar dos ahora, Perucetus y el peruanista, con facilidad. Quizás incluso el Leviatán. Pero como esta es una zona en la cual la diversidad es mayor en sitios como Norteamérica o Europa, nosotros necesitamos más fósiles para poder entender lo que estaba pasando en el pasado en nuestro país. Y es una ventaja y a la vez es una desventaja. Sabemos que van a haber más fósiles, mayor diversidad, pero también indica que sabemos que vamos a tener un montón más de trabajo y necesitamos conseguir fondos para poder hacer todo ese tipo de trabajo que estamos haciendo. Y, y este sistema de pebas que existía en lo que ahora es, este, eh, podría ser el territorio de Loreto hacia Ecuador y Colombia, tú hablas, eh, era un, fue un gran lago, ¿no? Un lago que con el tiempo y como en las imágenes que ustedes presentan en el estudio se fue acotando, reduciendo, secando y transformando en lo que ahora es el río Amazonas. Pero es ese sistema, este el gran lago de Pebas, el que da la configuración actual al, al, a la cuenca amazónica. Sí. Nosotros vemos esa, todavía que el, la, el, el lago tenía regiones y hay vertientes que nosotros conocemos que tiene el país en la Amazonía. Hay vertientes principales, la vertiente del Marañón, la vertiente del Loreto, la vertiente de la Selva Sur. Entonces, estas regiones que tenía el lago son las que dieron origen a las principales vertientes que tenemos ahora dentro de la cuenca amazónica. Uh -huh, uh -huh. Um... Y cuando mencionan que se seca el lago, es también coincide, según su hipótesis, también con la extinción de, el, de esta especie que han descubierto, ¿no? Sí. Una de las pocas cosas de las que estamos seguros es que eh, hay un par de eventos de extinción que se reconocen ya en el sistema Pebas. Hace unos 11, 10 millones de años, el Pebas empieza a secar porque sacaba un momento de calor que tuvo el planeta en el cual el nivel del mar subió y ayudaba a que hubiera mucha evaporación y por eso las nubes se quedaban del lado este de los Andes y caía toda la lluvia allá en el Pebas. Pues en ese momento se acaba. Entonces el flujo de agua hacia el Pebas empieza a declinar y muchas especies que habían como caimanes o algunos peces muy grandes también desaparecen. Y vemos ese cambio. En, no lo vemos en los fósiles de Iquitos, 
pero se pueden ver en fósiles de Brasil, de la zona de Acre, pero también en fósiles que vienen, como dije hace un rato, del río Urubamba. Entonces, nosotros ya hemos reconocido ahí al menos un evento de extinción y, e hipotetizamos como muchas especies de las grandes se están extinguiendo a pebanista, le pudo haber sucedido lo mismo, porque si se le acababa la comida, ya no tenía de qué alimentarse por animal. Uh -huh. Y este, el pebanista es el registro más antiguo de un delfín de agua dulce en el continente, ¿es su hipótesis o hay más elementos como para concluir que, que sí es el, el hallazgo más, más antiguo de este tipo, de, de esta especie? Hasta ahora es el delfín de río verdadero más antiguo que se conoce. Uh -huh. Y en el caso de, el, el no, cuéntanos un poco sobre el nombre, ¿no? O sea, ¿cómo fue la discusión? Cuando ocurren estos hallazgos, me imagino que hay como una discusión entre el equipo que forma parte de la expedición y cada uno tiene la idea de, de qué nombre colocarlo. Han mencionado que Yacurún es por el, el, la, el este ser mítico que, está, que vive fondo del río, pero ¿cómo es que deciden Pebanista y Yacuruna? Pebanista es una... Composición de dos palabras, pebas, por sistema pebas, y pues la terminación nista por platanista. Entonces decidimos juntar estas dos palabras, creando pebanista, que es el platanista o el platanístido del sistema pebas. Eso significa. Y pues ya por una, eh, queríamos un nombre local. Y eso es algo que siempre hemos querido. Tenemos especies nombradas en Quechua, Aymara, Ashaninka, Muchik incluso, entonces es algo que siempre nos ha gustado tener porque es parte de las identidades culturales distintas que tiene cada región de nuestro país en las que hemos trabajado, uh -huh. entonces decidimos ponerle Yacuruna, Yacuruna fue una de las opciones que teníamos en mente eh, y pues siendo un animalito grande queríamos añadirle un poco la parte mitológica de estos seres que viven en el agua en la Amazonía, entonces por eso uh -huh. se quedó pebanista Yacuruna. No hubo mayores, hubo un consenso, digamos, nadie quiso por ponerle otros nombres. No, Pebanista fue casi desde 2020 que estaba de consenso que iba a ser su nombre. La especie fue lo que... No hubo muchas ideas tampoco con la especie, entonces Pebanista y Acurona fue la que quedó directamente. ¿Y cómo impacta esto a nivel más local comunitario? O sea, eh, estas expediciones a veces requieren como que esto es una logística propia, como has mencionado, por el desafío del territorio, las temperaturas, eh, pero las comunidades locales es, es, conocen también de este, de este descubrimiento, ¿cómo lo ven? ¿Cómo conversaron con ellos? Tuvimos intercambios con dos comunidades locales y siempre algo que hacemos es, eh, nosotros tenemos un colega que vive en, en la ciudad, se llama Michelle Valles. Michelle es nuestro motorista, es muy buena persona, siempre ha sido la persona que nos ha llevado en las embarcaciones una vez tras otra. Él ha trabajado como mer en, en los botes mercantes que van a lo largo del Amazonas, Río Napo y Yurimaguas, pero también ha estado trabajando en transporte público ahí. Este, entonces conoce muy bien sitios que están a lo largo de la zona. Ella tiene las relaciones hechas. Entonces, para nosotros era muy fácil acoplarnos a lo que él decía y lo que los otros asistentes de los botes nos decían que teníamos que hacer y cómo nos relacionábamos. Eh, dos comunidades que se me quedan en la cabeza siempre son la comunidad de Santa, Santa Clotilde, que es uh -huh. un poblado relativamente grande dentro del río Napo, en uh -huh. la provincia de Painas, ¿sí? En, donde la relación con la comunidad fue muy buena siempre, desde el inicio, porque me, siempre tienes que pedir permiso, que se entrar a una de sus zonas. Tienes que decirle siempre eso, tienes que pedirle permiso. Este, y de ahí con la comunidad de Taksha Kuraray, también es en el río Napo. Más tenemos fotos porque nos quedamos en el local comunal de la comunidad. Y algo que aprendimos por experiencia ya de tantos años yendo a la Amazonía es qué cosas llevarles de regalo a las comunidades eh, siempre son cosas escolares, educación siempre hemos tenido la costumbre de cuando tú quieres pedirle permiso tienes que darles un regalo, y nuestro regalo siempre ha sido cosas para los niños, para los colegios y esos son paquetes que habíamos preparado con anticipación, cuadernos de estudio útiles, etcétera, son cosas que siempre les dejamos L son sitios en los que nos quedamos o sea, no es que directamente hayamos colectado los fósiles ahí salvo algunos que sí encontramos, el delfín no, el delfín fue en una zona que no estaba dentro de una comunidad, estaba en una zona bastante más remota, pero siempre nos hemos tenido esta relación con las comunidades. 
e incluso este, no fue una expedición en la que participé, pero por ejemplo en Canán, en, en la región de Ucayali, en Canán la relación es tan buena que colegas míos que son paleontólogos son invitados a las comunidades directamente como miembros de las comunidades y los reciben con felicidad. Y hay videos de mis colegas con la mochila de campo llegando a la comunidad directamente a bailar con toda la comunidad en el local comunal. Y son cosas... Cuando uno ya establece esta relación con la gente local, ya sabe cómo relacionarse. Uh -huh. y, y ya uh -huh. tenemos la suficiente experiencia en este momento de cómo hacerlo. Uh -huh. y, y lo preguntaba también porque, por ejemplo con estos nuevos conocimientos que salen a la luz de esas investigaciones, genera una idea diferente también de pertinencia, de, de conocimiento del, del territorio. ¿Cómo se puede articular estos resultados con la educación formal que recibimos en, en las escuelas o con una, una faceta más divulgativa, digamos, que venga desde el, desde el Estado? Eso es algo en lo que yo estoy trabajando directamente. Esa es una de las cosas que más me gustan a mí. Nosotros como peruanos tenemos una identidad histórica, una identidad culinaria, una identidad basada en nuestro pasado arqueológico, una identidad en la diversidad, en lo paisajístico. No tenemos una identidad paleontológica. No la tenemos todavía. Y es quizás algo tan relevante como la, la identidad histórica arqueológica que tenemos, porque los fósiles que estamos descubriendo son fascinantes. Cuando sucedió lo del Perucetus, la respuesta que tuvo la población fue increíble. Ahora es lo mismo. Y son cosas que, por obvias razones, porque son muy nuevas, no están incluidas en ningún currículo nacional todavía. Eh, y también el núcleo de paleontólogos que tenemos en la actualidad es muy pequeño. Pero parte de la responsabilidad que tenemos al estudiar este material es que queremos atacar esa, es, esa vena de, de nacionalismo que tenemos los peruanos siempre. El peruano siempre va a estar orgulloso de su pisco, de su ceviche, donde sea que esté en el mundo. Ahora que esté orgulloso de su perucetus, ahora que esté orgulloso de su peranista y que se identifiquen con ellos. Cuando nosotros decimos nombrar una especie usando el quichua, el quechua del norte de la Amazonía, es algo muy local para la gente de allá, que lo puede entender porque es algo parte de su realidad. Cuando la primera especie que yo describí, la describí en Muchik, que es una lengua extinta, ataqué otra vena de identidad nacional que hay y es un sentido de pertenencia muy distinto a que un investigador extranjero venga y te diga llamamos a esta especie de descubierta en tu país de tal manera, tómala. Es muy distinto que alguien que se ve como el resto de peruanos venga y te diga encontré esto, lo estoy nombrando en algo con lo que nosotros nos identificamos. Es muy distinto hacer un extranjero y hacer esta parte de responsabilidad social que estamos tratando de tener también. ¿Y, y cómo es la comunidad paleontológica en, en el Perú en este momento? ¿Te sientes que hay como un crecimiento? ¿Hay más, este, más ciencia paleontológica haciéndose ahora? Eh, como que ¿Son más que antes? Somos más que antes, sí. Nos, hemos empezado a tener un poco de estudiantes. Hemos empezado a, in, a expandir las colaboraciones que tenemos. Eh, entonces, sí. Y lo hemos visto en los últimos tres años. Las veces que estamos viendo noticias de paleontología en el Perú durante los últimos tres años se está incrementando bastante. Uh -huh. el... este, ¿Y, y ¿qué, qué estudia un paleontólogo? Cuéntanos también tú, ¿cómo tú te, porque nadie termina el colegio y dice, ah, yo voy a ser paleontólogo, porque no es, una, no es una ciencia tan necesariamente extendida, lamentablemente, ¿no? Pero de repente, si nos cuentas cómo tú decidiste serte paleontólogo, nos puedes dar unas luces. Ya, yeah, este, normalmente uno tiene que elegir un pregrado, un camino. Uno como paleontólogo puede elegir el camino de la biología o la geología. Yo elegí biología, me especialicé en zoología. Y como la mayoría de ciencias exactas, ciencias naturales, no es un pregrado. Uno para ser un investigador, para ser un científico, tiene que estudiar la carrera entera en el posgrado. Llevo 12 años en la universidad hasta ahora. Esa es la carrera de cualquier científico. Uno tiene que estudiar su pregrado, su maestría, su doctorado. Y en el momento en el que uno empieza a ser autónomo realizando investigación, ese es el momento en el que uno realmente empieza a ser científico. Pero es una, es una cadena larguísima. Es un trabajo larguísimo. 
Pero tú es, eh, siempre quisiste ser paleontólogo o en qué, qué, qué te hizo irte eh, El hacia típico ese niño, lado. yo era el típico niño que quería estudiar dinosaurios, que quería ser paleontólogo por los dinosaurios. En un momento me di cuenta en los Ah, pero siempre quisiste, pero siempre quisiste entonces ser paleontólogo. Sí, pero la cosa es que la idea de niño que uno tiene es que uno va a ser paleontólogo para estudiar dinosaurios. Y la realidad es que en nuestro país es que uno no estudia dinosaurios, uno estudia otros animales. Y ahí fue el momento en el que me di cuenta, esto es un mundo totalmente nuevo, no hay nadie que lo esté haciendo, y me gusta, y me gustó desde el inicio. Por eso también la, lo, mi trabajo actual es no 100% paleontológico. No estoy, yo no trabajo con animales tan antiguos como los dinosaurios, por ejemplo. Yo trabajo con animales que estuvieron vivos en tiempo geológico ayer, que tienen sus parientes vivos todavía ahora. Entonces me siento como un biólogo, alguien, un científico que trabaja con animales actuales, con animales de ayer. Esa es la forma en la que yo me describo ahora. Entendiendo el ayer como hace 16 millones de años, ¿no? Que es el, el... Y, y por ejemplo, los, en la costa del, del país también hay mucho énfasis en la búsqueda de, de fósiles. ¿Tú crees que eso es un... ¿Cuál es el... el, el, el no sé si sabes la, la, los fósiles más antiguos que tenemos en el Perú? ¿De qué periodo era? ¿A qué periodo era corresponde? Los fósiles de invertebrados más antiguos que tiene el Perú están en el Braim. ¿El Braim? Tienen algo de 450 millones de años. En Puno hay fósiles de invertebrados también de unos 500, 550 millones de años. Si nosotros estamos hablando de vertebrados, los más antiguos que yo recuerdo en este momento son del Triásico, 200, 220 millones de años. Pero la mayoría de fósiles que tenemos en la costa son igualmente que en el caso de la Amazonía de los últimos 20, 30 millones de años. Eh, y hace el, en agosto del 2023 tú mencionabas que bueno, se, también se presentó el Perucetus colossus, ¿no? que era esta, esta ballena gigante que también conectó de una manera distinta con la ciudadanía porque te haces, no sé si solamente la pertenencia, lo que tú decías, ¿no? la identidad de que an antes que tú, millones de años antes, el territorio fue ocupado por estas especies gigantes y de las que verdad sabemos muy poco. Sí. sí, recuerdo muy bien porque para el Perucetus, cuando escribimos el artículo, el art nosotros sabíamos de la existencia del animal desde más de 10 años y toda la logística del campo de Perucetus estuvo a cargo mío. Yo estaba dirigiendo muchas de las expediciones a campo con Mario y Mario pues, fue el que lo encontró, pero había que organizar la parte logística y mucho de eso fue en mi trabajo. Y recuerdo muy bien que también para estudiar ese animal fue tremendo. Pusimos un montón de esfuerzo en estudiarlo y e igualmente la sorpresa de la gente que le nombraran, no, no hay un argentinosaurus en Perú, no hay un chilesaurus en Perú, pero hay un perocetus. Y la respuesta fue un regalo casi por el... Un poquito tarde de fiestas patrias, pero lo queríamos hacer. Sí, y esto, ¿tú crees que hay un espacio para que en un momento soñar con un museo de paleontología peruana que pueda tener como la historia este, de lo que era el proto Perú? Es lo que estamos haciendo en el Museo de Historia Natural. Está llamado Museo de Historia ah, Natural. Estamos, está llamado Museo de Historia Natural porque deberían haber animales y plantas pero creo que año tras año estamos llenándolo más y más de fósiles y de cosas fascinantes. Y, y, y esta ah, pieza, esta, este hallazgo también va a estar en el Museo de Historia Natural. Este hallazgo está en exhibición. En, en, y está. Ya está en exhibición. Ah, ah perfecto. Okay. Y este, en el, eh, para ir cerrando, Aldo, ¿cuál crees tú que es el desafío más a, a, desde el nivel del Estado? ¿Qué es lo que se puede hacer para fomentar ese tipo de investigaciones y articularlas también dentro de, no sé, procesos de educación que puedan incluir comunidades locales, más estudiantes? ¿Qué es lo que se podría hacer? Necesitamos centros de investigación. O sea, no necesitamos per se el financiamiento, sino necesitamos la infraestructura más que nada. En el museo necesitamos un laboratorio para poder preparar fósiles. Nos encantaría tener un laboratorio móvil o un laboratorio pequeño en el desierto de Ica, en Apucaje, para poder directamente trabajar muchos fósiles allá. En Iquitos sería ideal también tener otro. 
es más que nada el hecho de los fondos, porque siendo ciencia muy, muy pura lo que hacemos, muy básica, no hay un valor, no hay un capital directo que se le puede extraer, a menos que uno empiece a conversar con fósiles, cosa que está prohibida. Hay un valor agregado, sí, que se puede lograr una vez que se ha hecho suficiente investigación y se pueda empezar a contar la historia de ciertos lugares, porque pueda tener, obviamente, turismo, que es una de las cosas que más nos gusta en el país, pero se necesita entender que esto es un proceso largo, porque somos muy pocos ahorita, somos muy pocos paleontólogos ahorita. Es un proceso en el cual necesitamos infraestructura, que nuestros estudiantes empiecen a formar y empezar a lograr cierta independencia entre cada uno, cada uno con sus proyectos, para poder empezar a ver resultados un poco más macro para nuestro país. Aldo, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el hallazgo con todo el equipo. Vale, Meli, muchísimas gracias a ti por la invitación.